Shqipërishë edicioni qëndror informativ të në Euro News Albania, unja me në muja. Unja më bruna që flikur, shojnë pa mburko të titut kërësor të lajmeve. Nuk ka falje për qydetarët për mos mbajtje në maskës, edhe pse regulli nuk egziston më gjobat po vendose në faturat energjis elektrike. Për gjysmimi kapacitetetve të autobuze ka vëshqyrsuar prej disa ditësh transportin në kryqytet Euro News Albania, si el pas pak vëshgimin e kryer në teren. Ka sinjale kompromisi me së parti socialiste dhe partiz demokratike për vetingun e politikanve. Socialiste deklarojnë se propozimi duhet pranuar demokratët për sërisin se është një proces të lëbësar. Mungesa i krau të punës fut në krizë shtetet e bashkura, duke blokuar kontenirat në porte dhe zinjirët e funizimit e trektis. Besoj të gjithë e mbajmën diskutimin që është kaktoj goxha polemika sa i përket gjobave, për ata persona cilët nuk mbanin maskat gjatë kohës pandemis, nuk e di bruna ti i e ndjeni nëse egzison e ndë e kjoj regullë sot? Në fakt, e në regulli nuk egziston më, por është për të ardhur keqë që kjo gjob tashmë po faturohet të energjia elektrike. Gjobat vinë edhe në së gjytetarët e kanë fituar gjyqin kundër tyre. Një një gjobitu për mos mbajti në maskës në rrug, Nësë a bisni kur të ashtë një gjobën të shtuar në faturën e energjis elektrike, qofte edhe një vit më pas. Juristit Ledjo Brao, gjoba i erdi tre muaj më pas, që është i në fitoj në gjukatën administrative, por me gjitha të nuk u hoqë nga fatura e dritave. Edhe pse policia shtetit ishte palë në gjukim, nuk e kishte për cilë vendimin e gjukatës të kë OSHE-ja. Duke vën e këzutim në përmjet shërbimit për mbarim morë, u hoqë që dhe nga sistemi OSHE-s, por dhe u kryo dhe veprimi nga policia shtetit. Edhe pse që prej qërëshori të këti viti nuk është më e detyrueshme në bajtja e maskës në ambindit e jashme, policia bashkjake dhe ajo e shtetit ka ndërguar në ushe e përvjelje, rrëtë 105.000 gjoba. Rrëtë 6.000 për tyre janë këthyrë në brapsh për munges të dhënash, kresish për shkak të mos pasje se një kontrate me ushe e në, apo ID të pasak. Përmëndim të një kjo është diskriminuse. A në qofë se personat gjobë biten, ajo duhet tjetë një soj e egzotushme për të gjithë, dhe jo të egzotohet dhe në të kata që kanë në të dyrime me OSHE-en. Dirë në korik, OSHE-e kishte në proces për punimi 20.000 gjoba, 8.000 janë dërguar drejtorisë e sistemi të faturimit, dhe vetëm 1.300 ishë narkotuar dirë në atë muaj. Gjobat nisën të vendoseshin për marsit 2020, kur u shpal dhe gjendja emergjensës. Që për jesaj periude, policia e shtetit vendosi rrëthë 109.000 gjoba, për të pabinduri që nuk mbanin maskat, hapnin lokalet, dilnin për te i orës policore, përdornin muzikën apo grumbulloeshin për te i numrit e lejuar. Por një pjesë të tyre u falën, dy herë, në pril dhe në të torë të vitit të shkuar. Nuk është gjoba motivi pëse njërëzit duhet të mbajnë maskën. Me i seri gjyqesh në gjukatën administrative kundër këtyre gjobave, mbetet për të parë nëse do të ketë ndo një amnisti të tretë. Një fëmi që vuan nga që regullimet të spektrit autik për disa familje është psikologikisht mjaft e vështirë. Gjini e shoku që ata përjetojnë pas diagnostikimit shpesherë që onë madje edhe në divorcë. Këto familje nuk marim asindim nga shteti. Të kesh një fëmi të diagnostikuar me spektrin e autizmet për një familje shqiptare, përvet se kostos financiare është dhe një ngërkes psikologike e emocionale. Të kesh një fëmi të me të shregullim të spektrit autizmit apo të shregullimet tjera në zhvillimore, do të thotë që familia përbalat me probleme nga më të ndryshme, sociale, ekonomike, me paregjukime, me stigma, me diskriminime, të cilat sigurisht janë në kuris të familjes. Ka familje të tjera të cilat fatkejsisht nuk mund të pashkohen për të gjithur zhidin e këti problemit, për fillojnë me fajsime rreth bashkëshortve, ka qifte që përfundojnë të derin në ndarje. Këta printer nuk kanë se ku të drejtohen, e padashur, Strese i tyre si edhe situata jo të këndshme në familje. Shteti duhet të drejtoj syte dhe nga familja, që si si të fuqizohet familja, të jetë shëndetshma. Një familje kër nuk është e shëndosh, një familje kër është problematike, reflektohen këto problematika automatikisht edhe të këfmia. Kalon në një gjëndje shaku, në një gjëndje akti, që është e vështirë që të apranoj disa muaj, disa dit, ka dhe familje të cilat për vitet të tëra ende nuk e kam pranuar që fëmija e tyre është me autizem. Familje të këture fëmive, marë vetëm 20.000 lektër e janë dim, 
ku një mbëdhjet mi lek të reja i mërë fëmija dhe 9 mi lek i mërë prindi kujdestar. Një terapi kushton 10-15 apo 20 mi lek apo euro varet. Kjo në varsit të personi që ti do të marrë është terapi apo të shëndrë si ti do të shkosh për të marrë terapi. Familiarët të tjerë të cilët janë detyruar të marrin kredit, të shesin shtëpi apo të ndimojnë nga familiarët të tjerë për të paguar terapin. Një në 6 fëmi diagnostikojt me autizë me të gjithë botën. Në Shqipëri e ndë nuk ka shqifrat të sakta se sa fëmija të diagnostikuar me këtë të shregullim, për indërit kanë frikën e para gjukimit, da edhe nuk registrojnë duke përbaluar vetë të gjdo shpenzim. Rritja e të shmimeve të ushqimeve, por dhe të energjis, do të rrizë dhe numrin e të varfërve. Prandaj, Banka Botrore ju sugjeron qeveris shqiptare të shtoj familje që marrin dihmën ekonomike. Kriza energjis dhe rritja e qmimeve për bëjnë shjetsue se për shtresat në nevoj. Pa mundësia për të blerë shtrejnë të do të thëlloj në velin e varfëris dhe për bankën botërore që veria duhet të mërë masa, duke ndërhyrë në skemat e asistencës. Ajo që një rekomendojnë është përmjërsimi i të agjëtimit të skema dhe insistuse të asistencës sociale në drejtim të përsimit të ndikimit që më të rritë dhe qëmim të shtresët të nevojit. Duke parë rritmin e rrimë më këmbjes për asë pandemis, Banka Botërore i sugjëron që jëverisë shqiptare të mos në bështetet vetëm të eknërtimi, por të investojnë në edukim, inovacion dhe në ekonomin e gjelëbër. Existon mundësia për Shqiprin të ndjek një model ekonomik të qëndrueshëm duke krye reforma që mbështesin inovacionin dhe ekonomin e gjelëbër. Në raportin e prezentuar këtë të inte, Banka Botërore logaritë se pas të kurjes me 4% në vitin 2020, rritja e prodhimit të brëndshën bruto do tjetë 7.2% si vjetë dhe do të mbështetet kërësisht të konsumi, turizmi dhe ndërtimi. Operatorët e transportit përgjusuan para paktit të shnumen e autobuzve në rrugët e Tiranës. Gazetarja Denada Lura në tregon se sa e vështërson kuj vendim u thimin e qytetarve. Vendimi i marë për përgjusimin e autobuzëve duke se ka shkaktuar mjafë probleme për qytetarët. Sot ka vendosur të marë linjën e autobuzëve të kombinatit dhe kino studios për të parë më nga afrë këto probleme. Unë nuk do të marë këtë linjë e autobuzit që sa po erdi, por do të prejsë autobuzin në radhës për të parë se sa vënes ka. Në fund, bas 25 minuta, pëjtjeson i erdi fundi. Autobuzi radhe sa po erdi dhe unë do të futën brenda ti për të parë situatën. Në 25 minuta pritje janë grumbulluar shumë qytetar, dhe asë njëri për tyre nuk mund të humbas urbanin, pas i kanë orare që duhet i respektojnë. Ndaje dhe detyrohen që duke shtyrë të sigurojnë një vend ashtu si unë. Brenda në urban nuk në lejohe të filmojnë me kamera, por për mes pamjeve të gjiruara me telefon, mund të shihet qartë cila është situata. Nga njëri stacion në tjetrin, asë gjë nuk ndryshon. Vendet që lihen bosh nga ata që zbresin, zihen nga të tjerë që pas i kanë pritur rrëth gjysmore, duan të nëzitojnë në destinacionet të tyre. Pas 5 stacione, shmërim në destinacion. Unë sa pësbrita nga autobusi i linjës kino studios dhe kombinatit dhe situata aty ishte vërtet, vërtet e të mershme, sepse qytetarët nuk mbanin maska dhe distancimi social aty nuk respektohet fare. Por pavarësisht kaosit që ka sjellë kjo situate e qytetarët, të bashkia ende nuk po bon asgje për të asgjidur dhe gjithë barra në bjë në bjë i vetë qytetarët. Për i katër ditësh në rrugët e tiranës, ka më pak autobus në shërbim të qytetarëve. Nga e hëna, kur Unioni i Transportit vendosit të përgjësmoj autobuset, bashkia ende nuk ka ndërhyrë për zidin e kësaj situate. Në një intervjis për gjurë një zëllbenja, kreju i shushatës të transportit qytetes, Rigjin Qoshja. U shprese bashkia e Tiranës nuk ka respektuar kontratën me operatorët për ndërtimin e infrastrukturës të nevojshme. Bashkia e Tiranës ka dhe cëtë dyrime. Nuk është se ka dhe dyrime vetëm operatorët. 
Pashket Tiranës duhet marrë për si për ndërtimin e infrastrukturës së transportit publik. Kemi njësur shkresat të vazhdushme, bashkis Tiranës, kërëtarit bashkis, kërë ministrit, ministrës së financave, ministrës së transporteve, po dhe rita një nuk kemi një përgjigje konkrete, qoft edhe për të diskutuar ato kërkesat tona, nëse janë të drejta apo jo. Të gjendur për badhë shtimit të kostove për shkak të rritje së shmimit të naftës, Unioni i Transportit kërkon heqe në akcizës për naftën, indeksim të shmimit të konsumit të naftës, si dhe zbritjene të vëshës në shqitje, ga 20% në 6%. Bëshkja Tiran kontaktuar nga jurë një zolbenja, vion të thotë se endë dhe nuk ka një vendim. Por si pas tyre, ata pëndjekin situatën dhe pomeren masat për katëse, konform kontratës me operatorët e transportit. Pas Tiranës edhe rethet kanë parë lejmëruar për gjysmimin e mjetëve urbane për qytetarët, dhe në zidhjen e kësaj qështje, qytetarët do vjojnë të përbalen me të imbushjen e autobusëve, që në ko pandemie u kushtone dhe shëndetin. Klasim më shumë tani lidhur me këtë tem, kemi në studio Konstantin Foni, përfajsusi Unionit të Transportit Publik. Zëri Foni, përshëndetje, falim dhe cilë është përshëndetje, falim dhe cilë është përshëndetje. Situata duket që është e rënduar. Ku do shkoj? Sepse kjo dhe tarat natërrisht që kanë shqecimet e tyre, Covid-i nga nga tjetër para qëtë sfida, dhe kjo përgjysmim në mënyrë të njanshme natërrisht që është problematik për gjithë jetën e qytetit. Si do vjoj më tej kjo që shqecë, si do zgjithet e shpytje që shtërin të gjithë? Atër, përgjysmim i njanshme nuk besoj se është, pasi kjo gjë është parlemruar dhe më për para me antë shkresave zyrtare, drejtuar institucionove për kace, që në rase nuk mos realizimit apo kërkesave dhe ato që ne kemi propozuar dhe institucionet për kace, nuk do të realizohen, ne do të reduktojmë numër në kapacitetit. E qatë, përso të fëmi, pa dashur të ndërpres, po a e kemi ju lirin kontraktore për të bërë një veprim të tilë, pra a është kjo e parashikuar në kontrat, pra për gjysmimi i flotës së autobuzve? Atërë, në rase se do t'i përmbajmi kontratës, kontratan ka shumë për të bërë si nga anë e bashkis, por edhe nga anë e operatorve. Ajo që duhet të themë është që për 4 ditësh jemi duke operuar me 50% të kapacitetit dhe më shqetsua se është që qytetarët, taksa paguasit e këti vëndit, a duhet të marrë një përgjigje nga institucionet për kace, drejtuasit e këtyre institucioneve, që dherim sot nuk kemi marrë asë një reagim dhe asë një përgjigje nga skush. Kur, ju tha që i keni vënë në djeni, kur? Prej sa kosh i keni v për të vendim të uajnë. Atër, për dy vjetësh, ne kemi dërguar shkresa zyrtare për qështet ekonomike të cilat prekin të sektor. Po, këto janë diskutuar që vitin e kaluar me ardhe në Covid-19. Po, me shpresën që do të kemi një ragjim, apo një propozim, apo një kërkes, qoftë për të ullur në trujes, për të diskutuar për këto kërkesa tona, nëse janë të drejta, apo nuk janë të drejta, dheri më sot nuk kemi marë asë një loj reagimi, asë një loj... Dako, po përse pikërish ditën e hanë? Qëpar ndodhi? Përse pikërish që me datë 18 do të filloj reduktimi mjetëve. A do të reduktojnë akoma më shumë? Kjo do të jetë në ditë në vijim, pasi nuk dim se qëfar reagimi do të kemi. Pra, praktikisht, është hapur mundësia që të kemi një reduktim tjetër të mjetëve? Pa tjetër, pa tjetër, sepse pasi në rase se nuk do të paguaj në dritat qytetarët në shpite tyre, do të ndërpritat energjia elektrike, e një të njëtë ndodhë dhe me operatorët. Janë pa mundësi financiare për të paguar naftën, dëtërime të atimore dhe dëtërime bankare. Zotikon, a kërkuar një rritjen e qmimit të biletës? Absolutisht, jo. Ne nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë rritjen e qmimit të biletës. Kjo nuk është një vendim që më të marrë një operatori, por indeksimi i qmimit... Qësësi, nuk e vendos një pa, është në kërkesa tua, ja? Jo, absolutisht, jo. Nuk e kemi kërkuar, ne kemi kërkuar subvencionim të biletës, pra në 30 lek nga biletë aktuale, subvencionim të abonesë së pajtimit mujorë, dhe kërkesat ekonomike që të cilat janë eqa e aksizës, eqa e taksës së qërgullimit, e cila është një taks për të evituar është prej 27 lekësh. Dhe nga bashkja dhe rritanit pak në publikisht nuk ka një reagim. Ju, keni kontaktuar, keni kontaktet të vazhduash me me bashkin? Ne kemi kontaktuar dhe jo në mënyrë zyrtare, por asë një loj reagimi dhe rrimë sot. Dhe shkresërish asë një loj përgjigje, por mbetimi... Zëjfuni, a i dru një faktit se për një pjesë të këtyre operatorve ndoshta mund këtë masa drastike nga ana e bashkisë për të ndërprerë kontratat, si pasoj e ndërprerës 
ofrimit shërbimit nga nga kontraktore. Nuk mendoj se zhidja është heqaj licencës se një operatori apo ndërprejë e kontratës. Kjo nuk do kishtë e zhidja për qytetarin, se në fund të fundit është qytetarja i që preket në fund të ditës se nuk shkonë pun apo në shkollë. Do i gjë një operator, do vi një operator tjetër. Shërbimi po kjo është, trafiku po në këtë situatë është. Nuk mund të ndryshoj asë që është e ekonomije? E qartë, ju thoni se do një njësër subvencionimesh nga pikpamja e furnizimit pra të këture mjetëve. Dhe natërish kjo do t'ju leson të barën. Kjo do t'ju leson të bjetesën e këti shërbime. Pikërisht, pytja ime shkjo, keni menduar ju si operator, pra në tërsi si union të bëni një rikonceptim të mënyrës e si funksionojnë këto mjetë, pra ndoshta të ndronë në teknologjin, ndoshta të t'i referoni gjithimet fundit teknologjistë, të bëni teknologji hibride, ndoshta të bëni autobuz elektronik, ndoshta këto të dishin një zgjidhje, jo vetëm më e mirë edhe për ju nga pipan financiare, por dhe me ekologike për ambientin. Se të ishojmë qarë, se qëfar dëmë e shbëjmë mjetët që qarë kullojnë në tjera. Nuk mendoj se në ndryshimi flotës do të cili shërbimin më cilësorë. Pas i trafiku si që dim është të jetë i vështirë. Të jetë i vështirë. Dhe shërbimi gjëndja e urbanve lë për dëshiruar. Dhe kërë të varet nga linjat, por... Shërbimi nuk të për dëshuar, bashkia ka për detyrë në kontrat që të përmisoj më njërë në vërë. Për ardhje në kohë të autobusve, pasi ka mjaftë të lasin në kushtet normali, jo tani. Në momentin që nuk ka infrastruktur rrugore për këtë shërbim, pa tjetër që do ndikoj në vonesën e shërbimit të urbanve dhe në vajtin në punë të qytetarve që duan të shkojnë në qartë. Mirë, do të ikonë një falenderojmë të shpresem që të gjendet një zgjide sa më shpejtë. Unë do doja t'i bëja dhe një thirje kryeministrit dhe kryetarit të bashkis që të ndërhynë me një herë të marrin masat për kace në institucionet për kace, të thiren aktorët në një tryez për diskutuar të ulemi, të shikojmë qërshit ekonomike dhe qëfar mund të bëhet për të ambajtur këtë shërbim në këmpë. Dhe që presojmë që zgjidhe sa më shpet kjo situatë për të pjene të gjidhe. Falem dhejtë. Pas miratimit të dozës tret nga autoritetet të mjekësore në Amerikë, por edhe në Europë, edhe Shqipria e po konsideron mundësin për të rritur mbrojtjen nga vaksina. Nesër Komiteti Ekspertet do të vendos nëse do të përdojë rësë jo, Komiteti do të vendos edhe a duhet vaksinojnë fëmijet në bëjë 12 vjeqë. Nesër Komiteti Tekniki Ekspertve do të marë vendimin për futjen apo jo në protokoll të dozës të tret e vaksinës si dhe do të përca këtu emoshën e vaksinimit për fëmijët. Nja shkodra, Ministri e Shëndecis o Gerta Mana Sirliu tha se Komiteti Ekspertve ka bërë rekomandimet dhe tashmë ato të të diskutojnë për të marë një vendim për fundimtar. Komiteti teknik i vaksinimit të cilët kanë diskutuar dhe kanë rekomanduar për gjatë fundjavës pra të shkuar kanë rekomanduar realizimin pra apo vendosin në protokolle gjithashtu të dozave të dozës të tret ose të dozës booster, si shquhet të ndryshe, kanë rekomanduar gjithashtu edhe uljen e fashës pra të grup moshës për vaksinim, plus 16 vjeqë, dhe kanë diskutuar gjithashtu dhe kanë rekomanduar edhe vaksinimin plus 12 vjeqë për vetëm për ata fëmi pra të cilat kanë problematika shëndetsara. Këto rekomandime të cilat të kandalë nga Komiteti Tekniki Vaksinimit do të diskutohen ditën e nesërme dhe do të ketë një vendim të Komitetit. Në Shkodër, 7% e studentve janë të pa vaksinuar. E pyetur nga gazetarët se i takon vaksinimit të tyre, Ministria nuk dha një përgjigja konkrete për vazhdimësin, ndërsa theksin e vurit e kësensibilizimit të rinjve për të marë vaksinën. Unë mendoj që kjo është qëndë qështje e mosbindja, absolutisht ja. Mendoj që kjo është një qështje e ndërgjësimit, e sensibilizimit, e vetë dijësimit për rëndësin e vaksinimit. Skenari është ndërgjësim, informim, sensibilizim për të mbrojtur shëndetin dhe jetën. Ministria Mana Sirliu shvilloj disa takime në qytetin e Shkodrës në kuadrë të muaj të sensibilizimit kundër kancerit të gjirit. Do të ndalemi në këto momente në pasqyrimin e situatës vaksinimit në rajonin e Balkanit e konkretisht për të analizuar ato vënde që janë me njërë dhe dytoza. Po, 6 vënde të rajonit. Kosova, Serbia, Mali, Zima, Qedonia e Veriu, Shqipria dhe Bosnjë është e Govina, kujtë e meno në periudun 2 shkur dheri në 23 të viti 2021. Shojmë qartë pak të nga e që bjenë së me njëherë, është fakti që Shqipria është e parafundit në rajonë, 
me 2 doza, me 30%, por edhe me 34%, me një dozë, është interesante kuj fakta. Po, eno dhe, ndërsa, përsa i përket vetëm një dozë, bosë një se govina, ndonë se reditet e fundit në total, ka përqindet më të lartë për vaksinimin me një dozë. E qartë. Por, po tjetë në total me 2 doza dhe një dozë, është në vëndin e fundit. E qartë. Nëse do të bëjmë një pasyrim të rënditjes atyre të përqindjes njëzët pra të vaksinuar, me një dozë pakte, nga periudat dyshkur të 2021-2021 në Balkan, shojmë qartë që Kosova është e parë në rënditje me 27% në total dhe 8.5% personave të vaksinuar me një dozë, 1.9% me një dozë nga 24% në total, 3.1% me një dozë nga 20% në total, 1.7% me një dozë, Shqipria 4.3%, Pra dhe Bosnjërsegovina si kurse ti e përmendit. Ndërsa me dy doza eno, si kurse shojmë, është Serbia me 23%, Kosova është me 38%, më pas është Malizi së bashku me Macedonin e Veriu 37%, Shqipria 30% dhe rimotani të personave të vaksinuar me dy doza dhe fundit është Bosnjërsegovina me 16%. Pra le themi është ky trendi i vaksinimit, i përqindje së vaksinimit me një dhe dy doza në të 6 vëndet e rajoni tonë, nga periud dhe dy shkur dhe në 28 orë dhe Kosova 27% edhe kjo është një fakt interesant tjetër e para pra në rajon me përqindin e vaksinimit të popullësis ndërsa mund kujtojmë që Kosova e nërë është ka qenë një ndërvëndet e fundit le temi për filimin e vaksinimit po të krasëm e vëndet e tjera të rajonit me Shqiprin e cila filloj si e para dhe duke që ka kaluar në vënd parafundit është në vëndin e parafundit e qartë Por, a duan apo jo shqiptarët të vaksinojnë, do tjetë kjo tema e sot me emisionit barometer që do të njësë në orën 20.25 në Euro News Albania. Gjetet e vrojtimi të regojnë arsyet që japin të anketuarit për dëshiren ose mos dëshiren e tyre për të marë vaksinën. Vrojtimi kryer nga Euro News Albania, data centrum dhe MRB të regojnë edhe sa të shqetsuar janë shqiptarët nëse preken nga Covid-19. Trasmetimi pra njësë në orën 20.25. Barimi mandatit të dy institucioneve që bëjnë dhe tingu nuk do të thot se kjo proces do të ndërpritet. Kushtetuta të regon se vimin e dhe tingu të kryen këshili lartë të gjysor dhe a i prokurorisë. E vetë një penges për këshilin e lartë gjysor është mungesa e burimeve njërzore dhe bugjetit pak të në kjo ishte përgjigje që edha pyetje së bërë nga Euro News Albania. Zjatja e afatit të vetingut në drejtsi edhe nëse majoranca dhe opozita nuk bjen dakord për ndryshimet kushtetuese, një gjë e ka të sigurt do të kërkoj bugjet shtes. Juro një zulbenja ju drejtua këshilit e lartë gjithësor lidur me debatin e javë të fundit dhe pse këtë proces nuk e vazhdon këllë gjë e këllë pë si që parashikon kushtetuta. Në përgjigjen e këthyrë këllë gjë shprejë të gachme të vijoj procesin, por burimet financiare dhe njërzore i ka të pamjaftueshme. Sa i përket pyetjes tuaj nëse këllë gjë mund të vijoj procesin e vetingut, ju sjarojmë se përveç burimeve njërzore aktuale, këshili lartë gjysor të të ketë nevoj për mbërshtetje shtes në mënyrë që të garantohet standarti i procesit të regull ligjor për i vlerësimin kalimtar të gjyshtarve. Për vazhdimin e vetingut, Juro një zullbenja pyeti edhe këshilin e lartë të prokuroris, por ende nuk ka një përgjigje. Mandati i shkallës të partë të vetingut, Komisionit të pavarur të kualifikimit, baron në qërshor të 2022 Deri më tani, KPK ka dhenë 455 vendime, 170 shkarkime nga detyra gjyshtarësh edhe prokurorësh, dërsa 182 janë konfirmuar në sistem. Amasadorja e Shëbas në Shqipëri, Juri Kimi, kërkon parlamentit të miratojnë ndryshimet kushëtuese për zjatjen e mandatit të organeve të vetingut. Në një posim në Twitter, diplomati Amerikanë në shkruen gjithashtu se pale duhet të dhe projnë si pas rekomandimeve të OSB o dirë për zjedhjet. Për ndërkomtarët është i rëndësishëm fakti që opozita është rikëthyër në parlament. Të pak të nëllëgjë i Soreka e nënvizoj këtë fakt, kërë pyet për propozimet e pëdës për vetingun që nuk e ka lezuar e ndë. Në fakt, Soreka është pëdur sot edhe për lëvizjen e sa liberishës dhe ndryshe nga Amerikanët, a i than se bashkimi Europian nuk ka së një problem të bashkëpunoj me të, nëse rikëthet në kryet të partiz demokratike, të më të cilën do të kemi dhe sot në emisionin shok në orin Për ambasadorin e bashkimit evropian Luigi Soreka, në Shqipëri demokracia po funksionon me rikëthimin e partiz demokratike në parlament. Ndonë se konfirmoj se nuk është një orakoma me propozimet e kampit të djath, 
për vetingu në politikanove dhe reformën teritoriale. Soreka u shprej se kuvendi është mënyra më e mirë për të siel dhe diskutuar propozime. We have not yet seen, of course, the proposal. Ne, naturisht, ende nuk e kemi patur mundësin që të ashikojmë propozimin. They just been tabled in parliament, I understand, from the from the Democratic Party. Dhe në fakt e dim që është dorzuar në kuvën nga partia demokratike. But as I said yesterday when I presented the progress report, this is democracy. Por si që thash edhe dje kur unë prezentova dhe dorzova raportin vjetor, raportin e progresit, pra kjo është demokracia. The opposition is back in parliament and we welcome this and present proposal to the parliament for majority and opposition to dialogue. That's the democracy function. Kjo është demokracia dhe ja se si po funksionone ajo, që tashmo opozita është rikëthyar në kuvënd, atje ajo si jelë inisiativat e veta, të cila do diskutohen në dërmjet qeveris pra pozitës, majorancës dhe opozitës. I pëtër nga gazetarët nëse bashkimi evropian do të ishte i gatshëm të bashkëpunoj me partin demokratike, nëse në kryet të saj rikëthejë të ishkëroj ministri Berisha, Sorika deklaroj se bashkimi evropian nuk përjeshton as një nga bashkëpunimi. We have been working with the Democratic Party also when it was outside the Parliament. Ne kemi bashkëpunuar me partin demokratike edhe kur ajo ishte jashtë kuvendit. And we will follow the developments inside the party. Dhe do t'i ndje kemi zhvillimet brënda partis. Nothing would change. We have to work as usual together with all the political forces. Asë gjë nuk të të ndryshon të ne, do të vazhdojmë të punojmë me të gjitha forcat politika. Deklaratat erdhen nga i qyteti i korqës ku Soreka mori pjesë në një aktivitet për prezentimin e fondeve të IPA të alukuara nga bëshkimi evropian. Rikëtimi opozitës në parlament ka ndryshuar edhe tonët me spalve, duke lënë në disë rrasë të shenja për marveshje të mundshme. Mimi Kodeli e Parti Socialiste tha mbrëm në Gjuro Njën Zalbenja se vetingu i politikanve duhet pranuar, ndërsa Alfred Rushe nga Partia Demokratike tha se i beson spak në këtë proces. Vetingu i politikanve i kërkuar nga Partia Demokratike duket se do tjetë qështja e parë që do të pajtoj majorancën dhe opozitën. Pas deklaratave të Kryeministrit Rama, sinjalin e fort e dha Kryetarja e Komisionit i Ashtë Mimi Kodeli gjatë një interviste në Euro New Solbenia. Propozimit janë të mirë pritura, kërkojnë diskutim, kërkojnë debat, kërkojnë vullnet të mirë politik. Jam krejt dëshirë plot dhe vullnet mirë që ta pranoj këtë gjë si një gjë që vjen krejt natyrshëm, që duhet absolutisht bërë, dhe që do të kërkoj kohën e vetë. Ndërsa kreju i grupit parlamentar të partiz demokratike, Alfred Rushaj, tha se pavarësisht rezervave që ka opozita për spak, kë proces është shumë i rëndësishëm që të bëhet. Ne pa dyshim që kemi rezerva me punën e spakot, dhe nuk është që kemi të vizu nga i qëndrejmë. Por, ne po investojmë, themi, të kjo gjë, për dy arsye. E para, sepse nuk kemi asë gjë përpësërë, nuk kemi asë një mërak pavarësish kërë shëgonë dhe tingun e politikanëve dhe së dyti, duke që një proces publik, jo pas dyrëve të mbyllurën, prokurorët e spaku që do meren të punë, do duhet që të bëjnë vendimare të ture publike. Vetingu i politikanëve është edhur si ide që në vitin 2018. Aso kohë, i pari që foli për një gjithë të tjilë ishte Fatmir Gjafaj, në pozitat e ministri të brëndshëm. Ndërsa pak muaj më pas, partia demokratike shkoj me një propozim konkret në parlament, por që u refuzua nga majoranca socialiste. Do të vazhëm të flasim për aktualitetin politik në vend, duke undalur të ekë propozimet e partis demokratike, me qënëse është edhe në fokus të gjitha deklaratave të ditve të fundit, me ekspertën e komunikimit, pedagogën e Dlira Gjoni, do të komunikim në këto momente në një lidhe të drejt për drejt. E Dlira, mi mbrëma. Mi mbrëma, përshneti, Brune. Tre propozimet e partis demokratike të cilat kërkojnë ndryshimet të kushtetutus, nga Kryministri Dirama janë cilësuar letemi të drejta, por që duhet të bindet majoranca, ka thënë Zoti Rama, që këto ndryshimet të bëhen dhe pa vendosur ultimatume, pa vendosur kushte. Pra, është prejur i hapu në i farë mënyre kërëministri. Si të duke në një ledzim të partë tre propozimet e partiz demokratike? 
në pamit e parë normalisht që ato duken duplikat um, e institucioneve, nismave që tashmë eksistojnë në Shqipëri dhe pikpyritja e majorancës në pamit e parë mund të duket legjitime, pra pse në duhen të tjera nisma ndërko që eksistojnë. Mi po duket gjuar justifikimet e partiz demokratike dhe arsyet pse e qojnë në këtëri propozim rikëthim veçanisht për, për vetimin e politike dhe në pasmendimit të Komisionit Venecias e, dhe rikëthimit si pas tyre të pretenduar për të që kanë ri partë të gjitha pretendimet e, dhe rekomandimet e bërë nga Komisionit i kanë ri hedhur një propozim të ri a të ri fillon të mendor që ndoshta për shkak të mungesës rezultateve të dritanishme të organeve të, drit, të dritsis veçanisht të spakut dhe mungesës e rezultateve të pakten për të hedhur vetimin në politik Partia Demokratike të tyro që të bërë të propozimi që janë specifike le të themi veçanisht për vetimin e politikës uh, ka shumë paqarësi dhe une shikoj uh, politike që shtjen, si kundër ka shumë qëra politike që ndodhin në Shqipëri uh, në, në, në dhëtrit vitet e fundit, uh, po unë kam tendencën që të shikoj me pozitivitet uh, nismi në opozitës, si kundër da, da, da kësha parë si kur të vindin nga se cila opozit, uh, përsa ko që um, kërkon që të vendosi jo me shpatua për muri, për përpare një përgjejsi dhe përpare një të tyrimi që të veproj uh, drejtësia e ta nishme. Dhe të, 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 të themi të drejtën me gjithë pretendimet e Partisë Socialist dhe në pamjet e parë me qërnit të hapur të kërëministrit nuk ka funksionuar në i politikanve. Pa. Ka pasur hetime që janë mbyllur, ka pasur hetime që janë në proces, ka pasur hetime kundër politikanve që janë djegu për shkak të procedurave dhe Shqipria ende nuk e ka farë një politikan të vetëm të rangu të lartë që tjetë i vetuar, o të jetë i ndëshkuar, ose që tjetë dërshëm, dhe kjo ka qënë edhe arsyja po, Edlirand, primare e reformës mundi. Pikër ishte kjo e fundit e vetingu i politikanve. Në fakt, vetingu si proces, Nuk po nga rezulton mjafti sukses, shumë nuk nga ka lërë një shiet të mirë e feruar vetingu të gjyqtarve dhe prokurorve, a i sa po kërkojt të ndryshojt sërish kushtetuta me zgjatje në organeve të, të vetingut. Êshtë është, mund tjeti realizu shumë? Mendoj që për shkak se nuk u arit do të uh, objektivi që kishin organet e drejtsis në ndryshimet kushtetuese për uh, këto ndryshime, unë e quaj um, të sakt mund të dhimshme dhe mund të pretendojmë pëse nuk është bërë, pëse nuk e nëritu rezultate, por është do mos doshme që kjo zjatim të ndodhi. Në rast të kundur të do të nëpresin një proces që me zi e nisëm dhe me ke zi e kemi si elë deliktu. Pra në këtë kuptimi në quaj të qënësishme kërkesat për zjatje në afatit për organet e vetingu. Deli zatë pak në të shikojmë ato efekte që kemi pritu vite më për para. Po për desa për dërgjës si ka ndodhur, ka ngesu në vend dhe deli me i farmase mund të quaj që ka pasur sukses me organet e drejtsis, po të shikoni në fakt në vitet e fundit si kur është zvarritur, nuk ka më hajë shumë uh, kur ishtë të edhe kurizitet sa kishe më përpara uh, ndalja apo nga dëtyra apo pushimi nga dëtyra apo heqen ka sistemi i, I drejtsis i atyre uh, prokurorve dhe gjyqtarve sa që kënjë pasu në fillim kuriositetit. Dhe jo pa arsye, Bruna, këndo dhe se, sepse këta njerës janë duke recikluar në sistemin e drejtsis, ta një më duke operuar në fushën e avdvokasis apo të ligjit në të tjera mënyra. Njërën që t'jenë sërish pjesë e sistemi, dhe kjo në fakt e vretë pesimin e publiku, në vënd që t'ashtoj atë, janë duke folë që t'morë sistemi në dretësi. Pra, mund të ketë sukses procesi vetingu i politikanve, duke patur këtë model? Shiko, frika jonë më për para dhe shpresa jonë ka qënë që duke regluar sistemin e drejtsis në do të, në do të regluajmë sistemin politik. Dhe i tani, kjo nuk ka vërdetuar që t'jetë e këtil. Dhe politika është duke mënduar me të gjitha format që t'i vendosit të takullet e staj edhe në këtë, reform, në drejtsis, në këtë drejtsis të reformuar. Unë të duat të besoj që kjo është nisma që pse partia demokratike këm gullë që spaku të marrë një detyrim të ri, ose një nisma të rejve të fokusohet e politika dhe partia demokratike pretendon që ajo është e gatshme që të afiloj vetingu nga, nga radhët e saj. Nuk besoj shumë në, qartë, në, në sinceritetin e kësaj nisma të partia demokratike, sepse um, palet e akuzojnë aqë fort njëra tjetër, nësa dhe partia demokratike nuk është aqë e pastër se pretendon që ti habi dyrët e saj kanat për një drejtësit të re për një vetim të ri. Me gjitha të është një nismi që duhet përshëndetur. Dhe unë të isha në shqetsuar në qose partia demokratike, partia socialiste apo të gjithë kundër shtarët e kësa një nismet e partia demokratike, të të shikonim të si një nismi politike, se unë nuk e shikoj të til. Unë e shikoj si një um, thirje për të bërë më të përgjeshme, më të shpejt, më të sakt dhe më të prerë të gjithë, të gjithë konglomeratin e, e funksionove të reja të drejtsisë të rej, që të bëjnë edhe politikën përgjejse. Dhe i tani nuk ka ndodhë. Dhe besoj që prandaj është dhe kërkesa partijës demokratike, që të filloj të ndodhë. Dhe të kefundim dhe do mësojmë që nuk janë gjyshtarët e ta që në pas kanë prishur 
punën, por gjyshtarë nga mrapa pas kanë pasur në bështetje politikanët që janë edhe, konglu, edhe janë edhe stimulari i vërtet i gjithshka i që nuk shkonë në Shqipëri. A qartë. Edira, falem derit për intervistën. Këna i si, falem derit për intervistën. Artistët e cirku komtar kam protestuar sot para Ministrisë Kulturës pas shëmbjesë të qadrës. Ata kërkojnë një vend të ri për të luetur shfaqet e tyre artistike. Historia e 62 vjeqare e cirkut për fëmi u shumë bashkë me shumbi në qatrës. Që montimi shtëpisë të dashur për fëmi nisi që dje pas rëthimit nga përmbarimi. Fëmija dhe personajët e dashur të tyre, klauni, akrobatët, gjonglerët, nuk do të shihen më në të njetin vënd. Ma dje nuk duhen e ndese kur do të shihen, sepse tani nuk ka mas një skend cirkut për fëmijet e tiranës. Prese, nga të regojnë vëndin. Gjithashtu dhe na jebën dhe në edhe një përgjigje për se ku do jetë shfaqja të shtunës. Të revoltuar me Ministrinë e Kulturës, artistet protestuan për para godinës për mes një formet të veçant. Vun një shfaqja të improvizuar në oborrin për para Ministrisë për të treguar sa arti tyre nuk mund të lijet në mëshirë të fatit. Artistet si rrët performuan, por asë një zyrtari Ministrisë Kulturës nuk pati gudzimin të dalik të për para artistve dhe për para medjave për thënë qëfar do të ndodhi me cirku komtarë. Ku do shkojnë performojnë artistet cirku komtarë? Pas këmgullës, artistet dhe cirku të arritën të takonin për fajsin e Ministrisë e Kulturës për të ditur se ku do të punojnë për sezonin artistik, për këtë akim për fundoj për zidhja. Ministria nuk e ka e ndenë një plan edhe pse din të prejkohës që qadra e cirku të tiranës nëse do të humë të gjyqin dhe duaj talintet rualin. Kompania Bankers Petroleum do të finansoj 100.000 dolar për rekonstruksionin e zyrave të njësis administrative zharës dhe fushës së sportit aty pram. Projekti është pjesë e investimeve të kompanit se cila për i vite shka kontribuar për përmërësimin e cilësis e jetës e banorve për të zonës ku opera. Fusha e sportit dhe zyrat e njësis administrative zharës në pronsit të bashkis patos do t'i nënshtrojnë rekonstruksionit fal investimit të përbashkët me kompanin Bankers Petroleum Albania. Bankers është investitori kryesori këti projekti të rëndësishëm për banorat e zonës me një financim për 100.000 dolarësh. Kjo hapsir do të jetë multifunksionale, duke i shërbyrë të gjitha moshave të këti komunitetit. Êshtë e rëndësishme dhe për faktin se bankërës i është përgjigjur bashkë financimit të këti investimi, për kra 3-4 prioriteteve që ne i kemi shtruar për fajsuzve të bankërësit. Gjëndja egzistuë se e midisve është lënë pas dore për shkak të mungeses e investimeve ndërvite, ndërsa si përfaqja totale ku do të ndërhyet është mbi 8.700 metra katror. Në fushën e sportit do të realizohen ndërhyrje thelbësore si nivelimi, mbjellja një tapetit të ri dhe ndërtimi i shkalve të spektatorve. Projekti për ashikon qithashtu rekonstruksionin e janështëm të godinës e njësis administrative zharës. Përveç termo i zolimit, ndërhyrja do të kryet edhe në zëvënsimin e të gjitha dyerve dhe dritareve të godinës. Fal investimit të bankers do të mundësohen midisë sportive, cilësore për brezineri. Hapsira të reja rekreative për banorët e zonës si dhe kushte shumë të mira pune për punojnë si të njësis. Drejtuesit e kompanis konfirmojnë se do të vijojnë të investojnë në komunitet ku operojnë me qëllim për mirësimin e nivelit të jetesës së banorve të këtyre zonave. Anulohen zgjedhjet në hanin e elezit, paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, vërën se ka pasu presion da e votuesve dhe organizim për blerje të votës. Qytetarve të hanit e elezit të të duhet të dalim për sëri në votime për të zgjedhur kuretarni në rritë komunës. Kjo pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa në Kosovë, të intel mori vendim për të anuluar procesin zjedhor për kretar të këti qyteti. Në vendimin e dalë thuhet se është pranuar si e bazuar ankesa që Refki Suma, kandidati pavarur dhe kretar aktuali Hanit e Elezit, ka bërë lidhur me këtë proces zjedhor. Vëzhguesit kanë konstatuar se është vëritur qartë se ka pasur presion dhe i votuezve, e po ashtu ka pasur organizim për të votuar dhe blerit të votës nga subjekti politik Partia Demokratike e Kosovës për këtë arsye në këtë vendim urdërohet organizimi votimit vetëm për kreu në komunës. Ndaj vendimit të pëza për spalet kanë të drejt ankese në Gjukatën Supreme. Zjedhjet lokale në Kosovë umbajtën të djelën më 17 e torë. Në këtë gare elektorale, kandidati për dëkës për hanin e Elezit, Mehmet Balazi, 
ka arritur tam posht kuretarin e deritanishëm të kësaj komune, kandidatin e pavaru Rufki Suma, kuj fundit ka mbajtur postin e kuretarit të komunës Sahanit e Elizit për tri mandate. Përkes raporti për Kosovën, ishte e njëjt me atë të vitit të kaluar me përjashtim të kërkesës për krimin e bashkësisë të komunave me shumit sërbe. Analisët të thonë se kjo gjë bjë ndesh me parimet e vetë bëjes dhe se do tjetë sfida më e fort për krimin i strinë kurti. Vlerësimi progresit të Kosovës nga Komisioni Evropian nuk dalon shumë nga i vitit të kaluar, edhe pse njohësit e integrimeve evropiane thonë se është pak më pozitiv. Temat janë të njejta, progresi është i limituar, gati në të gjitha fushat, Kosova është ende në filim të procesit të integrimit evropian. Gjdo vit për seritën po thuaj se 90% e kritikave, pasi kanë bëjnë me që është e madhore, si që është sistemi juridik apo luftimi korupcionit, gjë që në cilat është investuar negativisht për disa dekada, pra ndaj edhe është po thuaj së pamunshme që brenda vitit ketë livize substanciale. Si pas ekspertit të integrimeve evropiane, Besnik Vasoli, kërkesa e bashkimit evropian për vazhdimin e dialogu dhe zbatimin e marveshjeve të arritura, është mëse normale, por a i kundrështon kërkesën e bëjes për krimin e asosacionit e komunave me shumit sërbe, pasi kjo është në kundrështime dhe me parimet e vetë bëjes. Unë nuk besoj edhe nuk duat besoj edhe nuk pres që bëjeja do kërkonte, do insistonte nga ne të androjmë kushtetutën për shambull për të mundësu krimin në një asosacionit monoetnik si që pretendohet me marveshën e partë të cilën gjukata kushtetuse e Kosovës e ka shpalë që nuk është në frymen e kushtetutës të Kosovës. Por, si pas analistit Artan Muhajgjiri, qështja e marveshjeve e sidomos e asosacionit, do tjetë sfida më e madhe për kryeministrin Kurti. Duke ditur se kjo është një kusht i pa tjetër të nga parësia ndërkomtare, kryeministri Kurti është para dy rrugve, ose ta kërkoj një zidhje kreative, ose që të hyjë në një luft direkte me alate tanë. Sa i përket zvaritje se liberalizimit të vizave për Kosovarët, Vasoli thot se kjo është një tregues i mungesës së besimit të vetë institucioneve të bëjes, ndërsa muhajgjiri e shekët të si një hipokrizi nga ana e bashkimit evropian. Kjo të regonë edhe një loj përqarja edhe në mes të institucionet bëjes, në një anë komisionit dhe parlamentet evropian dhe këshilit, sërse si që duket këshili ose shtetë antare të bëjes, nuk janë duke i besuar raporteve vlerësimeve të komisionit evropian. Që është e liberalizimit vizave është shëndruar në një fenomen tragikomik, sepse në njërë në anë është hipokrizia totale e bashkimit e Europian që arsitohet se nuk mund të zhjithë që është e liberalizimit vizave për qytetarët e Kosovës, për deri sa e gjithë vendimarja është në duart e këti institucioni. Sfidat të tjera të cilat përmende në këtë raport janë edhe jo eficienca institucioneve të drejtsis, mungesa e përparimit në agendën e reformave evropiane, si dhe mos zbatimi i ligjit për shërbyesit civil. Qërdesat e kompanis Alitalia që falimentoj pak dit më parë u shveshen në qëndër të Romës për të protestuar. Qërdesat po punësor nga kompania që bleu Alitalian me roga më të ulta. Me djetëra së qërdesat nga kompania aerore italiane Alitalia, e cila së fund me pas shumë vite shpezluj aktivitetin e saj, kam protestuar në qëndër të Romës. Në mënyrë simbolike, ato shvishen nga uniformat të tyre. Ne jemi Alitalia, brëhurasin së qërdesat. Pas një kohet të gjatë në probleme financiare, linja erore italiane në 14 të torë kreu fluturimin e fundit. Një kompania erore ere, Ita, filloj të fluturoj duke përdoru disa nga avionet e Alitalia, ajo bleu gjithashtu markën e saj, por po merë më pak se 3.000 nga 10.000 punojësit e Alitalias. Ata janë duke u punësuar me nivele më të ullëta të pagave. Në 15 të torë ata morën lëkurën tonë, duke nga hequr uniformën do të thotë se nga kanë hequr gjdoj gjë, për ne uniforma është diçka që nga prezenton në bot, dhe ne gjithmon e veshim me shumë krenari. Jemi këtu për të shprejur dhembjen tonë si dhe solidaritetin për të gjithë kolegët që janë thirur në ITA dhe u detyruan të firmosin një kontrat poshtëruese. Drejtuazit e sindikatave kanë bërë presion që qeveria të zgjes përfitimet e papunsis për 5 vite. 
Mungesa e krau të punës ka futur në kriz shtetet e bashkurat Amerikës duke blokuar kontejnerët në porte. Dhe si paso, janë blokuar zingjirët e funizimit të trektis, po ashtu anje dhe kamionët nuk lovizin dot pa u shkarkuar kontejnerët. Rëth 200.000 kontejner të ngarkuar kanë betur stok në portin e Los Angelesit, duke portretizuar kështu krizën e zingjirit të furnizimeve, që aktualisht kanë bërthyar sektorët e manifakturës dhe atë të shqitjes me pakic në shtetet e bashkuara. A i Los Angelesit është një ndër portet më të rëndësishme për mbledhjen dhe shpërndarjen e malrave në Amerikë. Volumi trafikut për mes oceanit në portin Long Beach përbën 20% të totalit të të gjithë porteve amerikane. Aktualisht, si pas të dhënave të autoriteteve, në portin në fjal janë edhe 24 anje trektare që kanë betur të ankoruara, dërsa një mbëdhjet të tjera janë në rath për të hyrë në port. Qeveria Amerikane ngriti një grup të posa që mpune në qërshor për të zgjithur krizën e furnizimeve në transport dhe atë të procesimit të ushqimeve. Me gjitha të, 4 muaj më vonë, blokimi i kontejnerve në portet e vendit nuk po të regon shenja lehtësimi. Edhe numri i kamionve të transportit që hynë dhe dalin nga porti i Los Angelesit është i vogël. Shkak për këtë situatë është mungesa e krahu të punës, që konsiston në punojnësit e punëve fizike të portit dhe në shoferët e kamionit. Si pas shoqatës Amerikane të transporteve, mungesa aktuale e shoferve të kamionve në shtetet e bashkuara u rrit me 30% krahasuar me nivelin para pandemis. Buna cilin në restoran du zidhje për të ngërë një të shtrejnët, apo të lirë? Zagonish unë zgjith një restorant mesatare, e në me gjitha ta të cilët preferojnë një restorant të shtrejnët, mund të shkojnë në Norvegji, kurse ta që duan të hanë lirë, duhet të shkojnë në Stambol. Restorantet më të shtrejnëta në Evropë janë ato në qytetin e Oslos, të Kopenhagenit dhe të Bergen. Dy nga këto qytete, Oslo dhe Bergen, janë të Norvegjis, ndërkohë që një restorant në Danimark u zjodhë restoranti më i mirë në botë për vitin 2021, restoranti Noma i Shqiptarit Renere Gjepi. Për dy persona në Oslo dhe në Bergen, një vakt kushton mesatarisht 66 presje 28 euro kurse në Kopenhagen kushton 63 euro. Tre qytetet me restorantet më të lira në bot janë Stamboli, Shën Petersburgu dhe Budapesti. Më i liri është Stamboli, ku një vakt për dy persona kushton 17 presje 22 euro, në Shën Petersburg kushton 21 presje 6 euro, kurse në Budapest pak më shumë 22 presje 5 euro. Studimi u krye nga Maxima Kitchen, duke përdorur të dhëna për koston e jetesis, nga Ekspatistan dhe Numbeo. Artisi që do të përfajsoj mbretërin e bashkuar në festivalin Europian të këngës, do të zgjithet nga bashkëpunësorët e Dua Lipës, me shpresen se vitin e ashëm, ata do të rënditen në një pozicion më të dejnë se sa vendi i fundit. Ekipi këngëtarës shqiptare Dua Lipa dhe këngëtarës Lana Delrej do të zjedhë përfajsuesin e mbretëri së bashkuar në konkursin e këngës Eurovision 2022. Menagjerët të cilët kujdesen edhe për këngëtarën Ellie Golding do të marrin për si për për zjedhjen pasi Britania doli në vend të fundit në kompeticionin e vitit të kaluar. Këngëtari James Newman nuk arritit të siguron të asë një pik me këngën e ti Embers. Me gjitha të, ky nuk është i vetëmi rezultat të shgënyës, pasi asë një pjesë marës nga mbretëria e bashkuar nuk ka hyrë në vjeqën e parë të klasifikimit që prej vitit 2009. Eurovision 2022 do të zhvillohet në Pala Olimpiko Arena të Torinos me datë 10, 12 dhe 14 maj. Ishë presidenti i shteteve të bashkuarat Amerikës Donald Trump ka njuftuar se do të hapë një platform të rretë të rjetëve sociale, por detajet na je për Greta, nga Kupi. Eno, kjo media sociale që do të hapet nga ishë presidenti Trump, do të quhet truth dhe do të ketë lajme nga njërës të cilët të mendojnë se kanë një zënë dryshë, nga njërës të cilët në fakt duan të japin mendim në tyre për qështet e caktuara, sepse si pas ishë presidenti Donald Trump, gjigandet e teknologjisë nuk i lejojnë zërat kundra, ma ndje ju mbyllin atyre dhe logari që kanë në rete sociale. Kujtojmë se Donald Trump është i pezulluar, i larguar nga Twitter, por edhe Facebook, edhe para pas disa kohesh pas ju përjashtuaj, a ju detyrua të hape një blok të tinë ku jepe disa deklarata. A ju largua nga këto rete sociale, për shkak se si pas përfajsuës vëtë rejtëve sociale, a i kishtë në bështetur në djekësit e ti për të bërë pjesët razirave që ndodhen në Capitol Hill. 
Si pas informacione venga Ana e Trump, kjo media e sociali do të hapet muajn që vjen dhe do tjet e përdoshme vetëm nga Amerikanit për gjatë tre muajve në vijim. Po, po, Greta, falem diri për këto informacione nga Kubi dhe në fund pami pa komentët cilat vin nga Greqia punojësit e shëndetsis kanë protestuar kunder vaksinës dhe tyrueshme. Lënë shoqërin e tyre. Bashkë në amikëtur, në të një. Thank <laughs> you.